ہیں ہم تو یہ سن کر ہندوستان میں آئے تھے تو یہاں کے مدرسوں میں پڑھائی اچھی ہوتی ہے باقمت طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں لیکن ہماری یہ سوچ غلط ثابت ہوئی کیونکہ ہم نے ان سے حالات دریافت کی تو وہ ہماری بات سمجھ بھی نہیں رہے ہیں ارے بھائی ان سے کہا کہ یہ ایک سرکاری مدرسہ ہے اور ہندوستان کے سرکاری مدرسوں کا یہی حل ہے البتہ یہ قومی مدرسہ ہے جس کو لوگ دار العلوم مانی پڑھا کے نام سے جانتے ہیں وہاں کی پڑھائیاں اچھی ہوتی ہیں اور طلبہ بھی بہت محنتی ہیں ہاتھ ہی مدرسہ دن حکومیہ وہ کہتا ہے کہ کل مدرسہ دن حکومیہ دن فی الہن وہ ہناک مدرسہ دن شعبیہ دن تسمہ دار العلوم مانی پڑھا فی حال مجتوہ تعلیمی و جلیر بالغبت والعشادہ وطلابها مجتحدون يبدلون الجهود في مجال دراسة الكتابة لو أنت صادق في قولك فذهب بنا إلى هذه المدرسة الشعبية يكه رهيه أقل آب سج كهدره تهمن سقومي مدرسة من لا تشل چلے چلتے ہیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہندوستان کے ہر خطے میں کوئی نہ کوئی ایسا مدرسة ضرور ہے جس میں پڑھائی نہیں اچھی ہوتی ہے هيا بنا نذهب إلى المدرسة الشعبية يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بكم مرحبا بكم نحن مسؤولون في لقائكم ونرحب بكم ترحيبا حافا ونشكركم على إنجالكم من أعماق قلوبنا أيها التلاميذ كيف أنتم؟ نحن طيبون والحمد لله نحن نريد أن نوجه إليكم الأسئلة أهل أنتم تردون عليها؟ إن كانت هذه الأسئلة من المعلوم لدينا فنرد وإلا نتعلم من فضيلتكم يا أي زبان مني سمجسة بعد أثره أجتم الله كأمود أمن زبان سمجسة من هون الطلبات سيبوجا هم أكثر سوالات كوشنا جاتين كي أعطوا لوك جواب لكي انہوں نے کہا اگر جواب ہمیں معلوم ہوگا تو ضرور جواب دیں گے اور نہ آپ حضرات سے معلوم کریں گے ایت عبادت اکبر فی الاسلام الصلاة اکبر عبادت فی الاسلام انہوں نے پوچھا کہ اسلام میں کون سے عبادت سب سے بڑی عبادت ہے اس کو عبادت نے جواب دیا نماز سب سے بڑی عبادت اکبر ایام اللہ کی حرمت فی السیام علی المسلمین حرمت الشيام في خمسة أيام يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام بعد الأضحى. من هنا بوجا يكين أيام من الوزارة حرام هي. الإسطالي قال إنه جواب ديا عيد الفطر قديم عيد الأضحى قديم وأرسل بعد في دين الوزارة حرام هي. على أي شيء بني الإسلام؟ بني الإسلام على خمسة أمور على الإيمان بالله. والصلاة والصوم والزكاة للغني وحج بيت الله لمن يستطيع عليه سبيلا من هنا بوجا إسلام في بنية تين سيطن برها إسلام في بنية جواب بها إسلام في بنية بعد سيطن برها نمبر ايه الله أكبر إيمان لنا نمبر دو نمبر برنا نمبر تين روجا ركنا نمبر جار زكاة دينا نمبر بعد حج كرنا جس كريه سفر ممكن هو من أسلم أولا قبل جميع الناس من الرجال هو سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه من هنا بوجا كمردوما سيستفز بهلا كيسنا إسلام قبول كيا تو إس طالب عجمنا جواب ديا حضرت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من هو أشد في أمر الله من الصحابة رضو الله عنه هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أشد في أمر الله من هنا بوجا صحابة الكرام من سي كون دين كي سلسلة من زيادة الصفة فإس طالب عدنا جواب ديا حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه من أفقه الناس من السحابيات السيدة عائشة رضي الله عنها أفقه الناس من السحابيات من هنا بوجا صحابيات من سي كون زیادہ فقیحات پہ تو اس طالب عرض نے جواب دیا حضر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ من کانا صاحبا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار هو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار انہوں نے پوچھا 
غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھے کون تھے تو اس طالب علم نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کم مدت قبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ کا المکرم قبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ و خمسین سنہ فی مکہ کا المکرم انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرم میں کتنا دن گزارے تو اس طالب علیہ نے جواب دیا تیر پنسا کم مدت عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مدینة المنورة عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة المنورة عشر سنوات من هون بوجا إن بكريم صلى الله عليه وسلم مدينة منورة من كنة الجزائر فإيش طالب علينا جواب ديا بس عن متى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام عشر للهجر في حجرة عائشة رضي الله عنها في المدينة المنورة من هنا بوجا كان بكريم صلى الله عليه وسلم كي وفاة كوب أو ارتحا هوي فإيش طالب علمنا جواب ديا سندس هجي بار ربيع الأول كو مدينة منورة هل تعاش رضي الله تعالى عنها كي قرمه ما شاء الله جزاكم الله خيرا لقد أحسنتم الأجوبة كلها وأعجبنا جوابكم وذكاءكم إعجابا بالغا نحن جميع الطلاب نلتمس من فضيلتكم أن تلقوا علينا كلمات نافعة لعلها تنفعنا أبتم أكام كرو وهكذا جسا كريم ودرسا كتلبا هي أنكم بلاغا أب همارا سامنا مهمان تقرير كرنجي فهم أنك تقرير سننجي أيها التلاميذ اجلسوا على مكانكم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ونزل القرآن بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على النبي العربي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة اللغة العربية هي من أحلى اللغات وأنداها وأجملها وأذكاها ولها مكانة مرموقة بين لغات العالم جمعاء ويكفيها عزة وفرحا أنها معجزة الله تعالى التي أنزلها للعالم وبها نزل الوحي برسالة خالدة لآخر الزمان وهي لغة رسالة الله الخالدة ووعاء سنة نبيه المطهرة ومعلم في طريق العلم ومفتاح التفقه في الدين وأداة كبيرة لقرع باب التراث الإسلامي الحافل بالخيرات والبركات والمعارف والحكم ويا كواكب العلم والأدب إن هذه اللغة تمتعت بخصائصها العجيبة ومعجزاتها الفريدة منها الخصائص الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ومنها خصائص حروفها وإعرابها وتعدد أبنيتها وصيغها ووفرة مصادرها وجموعها وجودة مفرداتها واشتقاقها والدقة في تعابيرها وتراكيبها وفي ذلك يقول العالم الفرنسي أرنست غيلان إن هذه اللغة قد بلغت حد الكمال فيا أيها الراغبون في اللغة العربية عليكم أن تكبوا على هذه اللغة بابا كاملا وتبذلوا المساعي في مجالها أكتفي بهذه الكلمات مولانا کے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر ایسی شیرنی اور مٹھاس ہے جو دیگر زبانوں میں نہیں عربی زبان میں وطازی اور خوبصورتی ہے جو دیگر زبانوں میں نہیں عربی زبان اپنی نزاکت میں تمام زبانوں سے ممتاز ہے اس زبان کو تمام زبانوں کے درمیان ایک ممایا مقام حاصل ہے یہ زبان اللہ کا ایک معجزہ ہے اسی کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام کا وحی نازل ہوئی یہی پیغمبر علیہ السلام کی زبان ہے یہی رسول اللہ کی زبان ہے اور یہی مسلمانوں کی زبان ہے ہاں یہ زبان دین سنجھے کی کنگی ہے علم دین اور علم شریعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ہر طرح کے خیرات اور مرکات معرفت و حکمت بری زبان ہے اس زبان میں 
علم سب و علم نہ وہ زبان کی خصوصیت ہے اس زبان میں سوکیت کا ایک خاص دخل ہے اس زبان میں آنوں کی تحبیری اور ترکیبیں پائی جاتی ہیں انہی خصوصیات کے پیش نظر ایک فرانسی عالم ارنس ارینان نے کہا ہے کہ یہ زبان انتہائی فسح و بلیغ زبان ہے اسی لیے میرے پیارے بھائیوں تم یہ زبان کو سیکھنے میں کوتا ہوئی نہ کرنا اور محنت کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اللہ تعالی ہم سب کو ترفیق آتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين